বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টুয়েলভ হাউ ফর ইজ সেন্ট মার্টিনস এই টপিক নিয়ে আছে আমাদের ক্লাস হাই আই এম অ্যান্ডি হ্যাভ ইউ এভার বিন টু এনি টুরিস্ট স্পট তুমি কি কখনো কোনো পর্যটন কেন্দ্রে গিয়েছ আই হ্যাভ বিন টু কক্সেস বাজার বাট আই হ্যাভ নেভার গন টু সেন্ট মার্টিনস আমি কক্সেস বাজার গিয়েছি কিন্তু আমি কখনো সেন্ট মার্টিনসে যাইনি মাই ফ্রেন্ড তমাল নোজ অ্যাবাউট দ্যাট প্লেস আমার বন্ধু তমাল সেই স্থান সম্পর্কে জানে লেটস হ্যাভ এ চ্যাট উইথ হিম চলো আমরা তার সাথে কথা বলি অ্যান্ডি হাই তমাল ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ সামথিং হাই তমাল তুমি কি আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে তমাল বলছে শিওর অ্যান্ডি অবশ্যই অ্যান্ডি তারপর অ্যান্ডি বলছে What are the main tourist spots in Bangladesh? I know about Cox's Bazaar. I visited there last month. Andy asked me, What are the main tourist spots in Bangladesh? I know about Cox's Bazaar. I have been here for a long time. I have told you, Oh, Cox's Bazaar is the most popular tourist spot. Oh, Cox's Bazaar is the most popular tourist spot. Andy said, And it's beautiful. It's very beautiful. I love the sea and the beach, but I would like to see some new places this time. Or that, Andy said, he 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 said, right, there are many places to see in our country. You can go to Sri Mongol, you can enjoy the beauty of the tea gardens there. From there, you can go to Madhav Kundu. There are some wonderful waterfalls there. You can also go to St. Martin Island. It's a special place. So, you can see that in Bangladesh, you can see that in Bangladesh, you can see that 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 you can What is special about St. Martin Island? St. Martin Island is a big deal. St. Martin is a big deal. The big deal is that the big deal is that it's an island in the Bay of Bengal. And it's the only coral island in Bangladesh. You can see coral in different shapes and colors. And the water in the Bay of Bengal is very clean and blue. This is the big deal in Bangladesh. And this is the big deal in Bangladesh. এখানে আপনি বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন বর্ণের প্রবাল দেখতে পারবেন আর বঙ্গোপসাগরের পানি হচ্ছে খুবই পরিষ্কার এবং নীল রঙের অ্যান্ডি বলছে ও দ্যাট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল এটা শুনতে খুবই ভালো লাগছে তমাল আরও বলছে ইয়েস ইট ইজ ইউ ক্যান অলসো সি দ্য টার্টেলস অন দ্য আইল্যান্ড দ্য টার্টেলস মেক দ্য নেস্ট অন দ্য বিচ অ্যান্ড দেন দে লে দেয়ার এগস ইন দেন ইউ ক্যান সি মেনি ফিস টু হ্যাঁ এটা আসলেই সুন্দর আপনি সেখানে গেলে কচ্ছপও দেখতে পারবেন কচ্ছপেরা সমুদ্র সৈকতেই বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পারে আপনি সেখানে অনেক মাছও দেখতে পাবেন অ্যান্ডি বলছে ওয়াও রিয়েলি ক্যান আই গো সেলিং কি মজা সত্যি সেখানে কি আমি নৌ ভ্রমণেও যেতে পারবো তমাল বলছে ওয়েল ইউ ক্যান টেক এ ডে ক্রুজ ইউ ক্যান গো অন উডেন বোর্ডস অর সি ট্রাক অর্থাৎ আপনি একদিনে নৌ বিহারে যেতে পারেন আপনি এর জন্য কাঠের নৌকা কিংবা সি ট্রাক ব্যবহার করতে পারেন দ্য ক্রুজেস আর এক্সাইটিং অ্যান্ড সেফ দে আর এ গ্রেট ওয়ে টু সি দ্য বে এই নৌ বিহারগুলো খুবই রোমাঞ্চকর এবং নিরাপদ এবং সমুদ্র দেখার জন্য এটা খুবই ভালো একটা উপায় অ্যান্ডি বলছে থ্যাংকস ফর দ্য ইনফরমেশন তমাল এই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তমাল ডু ইউ নো দ্য আনসার্স এবারে আমরা এই প্রশ্নগুলো দেখে নিব এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা অ্যান্ডি এবং তমালের মাঝে যে ডায়লগ দেখতে পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমরা এখানে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব হোয়াট টুরিস্ট প্লেসেস ডাস তমাল টেল অ্যান্ডি অ্যাবাউট হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আইল্যান্ড তমাল টেলস অ্যান্ডি অ্যাবাউট হোয়াইট ইজ দ্য আইল্যান্ড হোয়াট ক্যান ইউ সি অন দিস আইল্যান্ড হাউ ক্যান ইউ গো অন দ্য ওয়াটার ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল তাহলে তোমরা ভিডিওটা পজ করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে এবারে চলো আমরা সঠিক উত্তরগুলো কি হতে পারে তার ধারণা নিয়ে নিই হোয়াট টুরিস্ট প্লেসেস ডাস তমাল টেল অ্যান্ডি অ্যাবাউট কোন কোন পর্যটন স্থান সম্পর্কে তমাল অ্যান্ডিকে বলেছে 
Tomal tells Andy about many tourist places in our country, such as Cox's Bazaar, Srimangol, Madhav Kundu, and St. Martin's. Or that Tomal Andy ke Bangladesh ke bivinno porjoton kendro shampor ke bolle chhe. Jemon Cox's Bazaar, Srimangol, Madhav Kundu, and St. Martin. What is the name of the island Tomal tells Andy about? Tomal jay deep shampor ke Andy ke bolle chhe. She deeper naam ki. Ta hole amra jani je. Tomal and Dick is St. Martin Deeper Katha Boleche. The name of the island Tomal tells and about is St. Martin's. Where is this island? A St. Martin Island of Kothai Abosito. St. Martin is an island in the Bay of Bengal. A deep tea Bongo Pushagora Abosito. What can you see on this island? A deep a to me ki dekta pape. I can see. Coral in different shapes and colors. I can also see turtles and many fish. And the water in the Bay of Bengal is very clean and blue. And the water in the Bay of Bengal How can you go on the water in the Bay of Bengal? How can you go on the water in I can go on the water in the Bay of Bengal by wooden boats or sea truck. Ami bongo pusha kore jolorashi te kathen nuka kingba sea truck e kore jete parbo. Taole ichi la mandir proshno gulor utto. Ebare match the meanings. Or that shorty kortho ta mandir khude ber korte hobe. Epa shamlo dekte pachi coral, nest, cruise. E tin to shabdo royeche. Amader kajhoche dan pashe jee bakko gulor royeche. এদের অর্থ বুঝে বামপাশের যেই শব্দের সাথে এর অর্থটা যায় সেটা মিলকরণ করা যেমন প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে রয়েছে কোরাল কোরালের সাথে সম্পর্কিত সঠিক বাক্য এখানে কোনটা হতে পারে প্রথমে রয়েছে আ জার্নি বাই সি কোরাল মানে কি সমুদ্রের ভ্রমণ না আ প্লেস টু লে এক্স এটা কি ডিম পাড়ার জন্য কোনো স্থান না হার্ড কালারফুল সাবস্টেন্সেস মেড অফ বোনস অফ ভেরি স্মল ক্রিচারস এট দা বটম অফ দা সি অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশের অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীর হাত থেকে তৈরি শক্ত এবং রঙিন পদার্থ হ্যাঁ কোরালের অর্থ কিন্তু এইটাই এরপরে দেখো নেস্ট নেস্ট মানে কোনটা হবে তাহলে অ প্লেস টু লে এক্স নেস্ট মানে হচ্ছে সচরাচর আমরা বুঝে থাকি পাখির বাসা যে কোনো প্রাণীর বাসায় কিন্তু নেস্ট হতে পারে এবং নেস্টে কিন্তু প্রাণীরা ডিম পারে এবং নিজেদের বাচ্চাদের যত্ন নেয় ক্রুজ ক্রুজ মানে হচ্ছে আ জার্নি বাই সি সমুদ্রের ভ্রমণই হচ্ছে ক্রুজ তাহলে আমরা আমাদের সঠিক উত্তর কোনগুলো সেটা কিন্তু দেখে ফেললাম বাট হাউ ফার ইজ সেন্ট মার্টিনস কিন্তু সেন্ট মার্টিন আসলে কত দূরে অবস্থিত অ্যান্ডি সো হাউ ক্যান আই গেট টু সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড অ্যান্ডি বলছে আমি সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কিভাবে যেতে পারি Tomal said, well, you can go from Chattogram to Teknaf and then from Teknaf to St. Martin Island. And then, you can go from Chattogram to Teknaf and then you can go from Teknaf to St. Martin Island. Teknaf to St. Martin Island. Andy, how far is Chattogram from Teknaf? Chattogram to Teknaf is how far is Chattogram from Teknaf? Tomal said, about 228 kilometers. প্রায় দুশো আঠাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অ্যান্ডি বলছে অ্যান্ড হাউ ফার ইজ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড ফ্রম টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে টেকনাফ কত দূরে অবস্থিত তমাল উত্তরে বলছে ইট ইজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি সিক্স নটিক্যাল মাইলস এটা প্রায় ছাব্বিশ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত আর নটিক্যাল মাইল ইজ এ ইউনিট ফর মেজারিং ডিস্টেন্স অ্যাট সি সমুদ্রে দূরত্ব পরিমাপের জন্য একক হচ্ছে নটিক্যাল মাইল By sea truck, it's about two and a half hours journey from Teknaf to St. Martin Island. And then, if you go to sea truck, you will be able to go to the sea truck and go to the sea truck. You will be able to go to the sea truck and go to the sea truck. Fun task. Look at the map and point at different districts on the map. And then, you will be able to go to the sea truck and go to the sea truck. You will be able to go to the sea truck. Do you know how far each district is from Dhaka? Do you know how far each district is from Dhaka? 
তোমার যদি হোম ডিস্ট্রিক্ট ঢাকার বাইরে অন্য কোথাও হয়ে থাকে তুমি কিন্তু এই ম্যাপ দেখে আজকে জানার চেষ্টা করবে যে তোমার নিজ জেলা থেকে ঢাকার দূরত্ব কতটুকু হোম টাস্ক রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট দ্য ডিস্ট্রিক্টস অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা সম্পর্কে একটা অনুচ্ছেদ লিখো ডু ইউ নো দিস সাইন তুমি কি এই চিহ্নটা চিনো দিস ইজ অ্যান্ড এক্সক্লেমেশন মার্ক অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা বিষয়সূচক চিহ্ন লেটাস নো মোর অ্যাবাউট দিস চলো আমরা এর ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানি তাহলে আজকে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস হচ্ছে এই এক্সক্লেমেশন মার্ক নিয়ে এই এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন আমরা কখন ব্যবহার করি মূলত তিনটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় টু শো স্ট্রং ফিলিংস অর্থাৎ যখন আমরা কোনো দৃঢ় অনুভূতি প্রকাশ করি টু শো সারপ্রাইজ যখন আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি অ্যান্ড আফটার স্ট্রং কমেন্টস যখন আমরা কোনো দৃঢ় বা কোনো শক্তিশালী নির্দেশ দেই তারপরে এই বিশ্বাসসূচক চিহ্ন ব্যবহার করি যেমন টু শো স্ট্রং ফিলিংস এর উদাহরণ কি হতে পারে দ্যাটস গ্রেট থ্যাংক ইউ সো মাচ এ ধরনের বাক্যের পরে আমরা এই এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করি অথবা সারপ্রাইজ হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ওয়াও ও অথবা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রে অ্যালাস এ ধরনের শব্দের পরে আমরা এই বিশ্বাসসূচক চিহ্ন বসিয়ে থাকি আর যে কোনো স্ট্রং কমান্ডের পরেও যেমন স্টপ দ্যাট ডোন্ট টাচ দ্যাট এ ধরনের দৃঢ় কোনো নির্দেশ দেওয়ার পরেও আমরা এই এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করে থাকি কারেক্ট দ্য সেন্টেন্সেস রি রাইট দেম কারেক্টলি ইউজিং কার্সিভ হ্যান্ড রাইটিং অ্যাট ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড এক্সক্লেমেশন মার্ক অর্থাৎ এখানে আমরা এখন একটা ফান টাস্ক করব বলা হচ্ছে এই বাক্যগুলোতে যেখানে যেখানে ভুল রয়েছে সেগুলোকে আমাদের কারেক্ট করতে হবে আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার এবং এক্সক্লেমেশন মার্কেরও ব্যবহার করতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই এখানে সঠিক উত্তর কি হবে প্রথমে এখানে লিখা রয়েছে হাউ ওয়ান্ডারফুল আমরা জানি যে একটা বাক্য সব সময় কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় তাহলে এইচটা বড় হাতের হবে এবং হাউ ওয়ান্ডারফুল এটা কিন্তু একটা স্ট্রং ফিলিং প্রকাশ করছে তাই না তাই এরপরে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক হবে এবং নিচে কিন্তু এটাকে কার্সিভ ফন্টে লেখা হয়েছে তোমরাও বাসায় কার্সি ফন্টে লেখার প্র্যাকটিস করবে তারপরে ওয়েল ডান এখানে এই ডাব্লিউটা বড় হাতের বা ক্যাপিটাল ফন্টে হবে এবং তারপরে বসবে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক ইট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক গেম তাহলে ইট এর আই হবে ক্যাপিটাল লেটার ফ্যান্টাস্টিক গেমের পরে হবে একটা বিশ্বসূচক চিহ্ন ও নো তাহলে এই ও হবে ক্যাপিটাল নো এর পরে বসবে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক আই ক্যান ফাইন্ড মাই হোমওয়ার্ক এখানেও কিন্তু আমরা একটা বিষয় ধরে নিতে পারি তাই না আই ক্যান ফাইন্ড মাই হোমওয়ার্ক আমি আমার হোমওয়ার্ক খুঁজে পাচ্ছি না যদি এখানে বাক্যতে বিষয়সূচক কোনো অর্থ প্রকাশ পায় তখন কিন্তু চাইলে আমরা এরপরে এই এক্সক্লেমেশন মার্কটা ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ এখানে বাক্যে শেষে বসবে এই এক্সক্লেমেশন মার্ক হেল্প মি এই এইচটাকে আমাদের ক্যাপিটাল করতে হবে মি এর পরে বসবে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউ ক্যান্ট ডু দ্যাট এটা তুমি করতে পারো না ইউ ক্যান্ট ডু দ্যাট তাহলে ইউ হবে ক্যাপিটাল লেটার এবং এটাকে যদি আমরা স্ট্রং একটা অর্ডার ধরে নেই তাহলে এরপরও একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক বসবে অ্যান্ড লাস্ট সেন্টেন্স লেটস গো এখানে এল ক্যাপিটাল লেটার হবে এবং এটাকে যদি আমরা একটা স্ট্রং কমান্ড ধরি তাহলে এরপরে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক বসবে তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আজকে এক্সক্লেমেশন মার্কের ব্যবহার কোথায় এবং কিভাবে হয় তাও জানতে পারলাম টুডে উই হ্যাভ লার্নড ডিফারেন্ট টুরিস্ট স্পট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি আমরা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড সম্পর্কে জেনেছি কিভাবে একটা মানচিত্র পড়তে হয় তার সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছি ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড এক্সক্লেমেটরি সায়েন্স সম্পর্কে জেনেছি এবং একটা কার্সিভ রাইটিং এর এক্সাম্পল দেখেছি আই হোপ ইউ হ্যাভ লার্ন সামথিং নিউ টুডে ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আশা করি আজকে ক্লাসে তোমরা নতুন কিছু শিখেছো তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে এবং তোমার পরিবারের সাথে তুমি কি শিখেছো সেটা কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবে না আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ